ஹாய் ஃப்ரெண்ட் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் கேட் தமிழ் கேட்கல் கட்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ராயிங் மெத்தட் அனதர் மெத்தட் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் இது வரைக்கும் எல்லா டுட்டோரியல்லையும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட் மெத்தட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஓகே அனதர் மெத்தட் இருக்குது கிரிக் மெத்தட்லேயும் நீங்கள் பிளானை வரையலாம் அதை தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ சில பேருக்கு பிளான் வரையறதுக்கு அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரிப்பீட் மெத்தட் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கிரிட்டை வச்சு பிளான் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் சேம் பிளான் தான் அந்த டாட்ஸ் எல்லாமே காலமோட சென்டர் மார்க் இந்த லைன் எல்லாமே பீம் அதோட ஸ்பேஸிங்கை தான் உங்களை நான் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த பிளானை நம்ம கிரிட் மெத்தடில் எப்படி வரையலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நியூ ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துடணும் தென் எங்கே சேவை வேணுமோ அந்த லொக்கேஷன் யூனிட் மீட்டர் அண்ட் கிலோ மீட்டர் லேட் பீம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க ஃபினிஷ் கொடுத்த உடனே இன்டர் பேஸில் ஒரு கிட்ஸ் நிற்கும் முன்னாடி இந்த கிட்லேயே நீங்கள் பண்ணி நம்ம ட்ராயிங் வரையலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த கிட்டில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த கிட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்குது ஸ்டார்ட்ரோ சாஃப்ட்வேரில் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் வந்து உங்களுக்கு வெட்டிகல் பிளேன் எக்ஸ்ஒய் டேரக்ஷன்றது வெட்டிகல் பிளேன் எக்ஸ் இசட் டேரக்ஷன் தான் அரிசாண்டல் பிளேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு நீங்கள் பிளேனை மாற்றிக்கணும் அதை எங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு சைடில் ரைட் சைடில் ஸ்னாப் நோட் பீம்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த டேப்பில் எடிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க க்ரியேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எடிட்டும் பண்ணலாம் அதாவது இருக்கிற ஒரு பிளேனிங் எடிட் பண்ணலாம் புதுசாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிளேன் க்ரியேட்டும் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சர்க்குலர் டைப்பில் உங்களுக்கு லேஅவுட் வேணும்னா சர்க்குலராக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு அதை அடுத்த வீடியோவில் ஷோ பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங் பார்க்கலாம் இப்போ எடிட்டில் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு பிளேன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் காலமில் அதில் எக்ஸ் இசட் பிளேனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் கிரிட் லைன் வந்து அரிசானெலாம் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன் ஜீரோ டிகில் கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அக்யூரேட்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் எலிவேஷனில் காமிக்கிறேன் தெரியும் வியூஸில் மாற்றுறேன் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ டிகிரி கரெக்டாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது ஆங்கிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் பிளேன் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ எந்த ஆக்சஸ் பொறுத்து கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஆக்சஸை பொறுத்து உங்கள் பிளேன் வந்து திரும்பும் ஆக்சிஸ் மாற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இது ஃப்ளாட்டாக இருக்காது டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் இந்த ஆக்சஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் எப்படி மீன் பண்ணுவோம்னா டாப் வீல காமிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒய்வே ஆக்சில் இந்த ஒய் ஆக்சஸில் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபிஸ்டாக இருக்குது இப்போ ஒய் ஆக்ஸ் ஆரிஜினாக வச்சு டுவெண்டி டிகிரி திரும்பும் அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸில் நீங்கள் அந்த ஆங்கிள் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்ஸ் ஆரிஜினாக வச்சு டுவெண்ட்டி டிகிரி டேர்ன் ஆகும் அதாவது இந்த இசட்டை ஜீரோ டிகிரியாக கன்சிடர் பண்ணி அது வந்து ஜீ டுவெண்ட்டி டிகிரி உங்களுக்கு சிம்பிள் என்ன க்ரியேட் ஆகும் இசட் ஆக்ஸ் ஜீரோ டிகிரி அங்கேருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி ரைஸ் ஆகும் ஓகே நம்ம ஜீரோ டிகிரிலேயே கொடுத்துடலாம் நமக்கு ஃப்ளாட் நமக்கு ஃப்ளாட் ஒர்க் பிளேன் தான் வேணும் ஜீரோ டிகிரியை என்ட்ரு பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஆரிஜின் ஆரிஜின் அப்படின்றது அவங்களோட கிரிட் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நாலு கிரிட்டில் நான் ஒன் மீட்டர்னு வைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா ஒன் மீட்டர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ அந்த கிரிட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டரில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோவே ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா ஜீரோனு கிளிக் பண்ணி ஜீரோனே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் சார் ஸோ இந்த டாட்டர் லைனாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் அது உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் வேணும் எவ்வளோ ஸ்பேஸிங் வேணும் அதுதான் இங்கே நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஜீரோ டிகிரியை வந்து ஆரிஜினாக வச்சு உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ லெஃப்டில் டென் நம்பர்ஸ் வச்சிங்கன்னா இப்போ இப்போ நான் லெஃப்டில் டென் நம்பர் வைக்கிறேன் அது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்னா ஜீரோவை ஆரிஜினாக வச்சு பாசிட்டிவில் டென் நம்பர்ஸ் நெகட்டிவில் டென் நம்பர்ஸ் அப்படி க்ரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு அப்படி டென்னுக்கு அப்புறம் இன்னொரு லெவன் டுவெல் அந்த மாதிரி கிட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் சைடில் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் அடுத்தது அதோடய ஸ்பேஸிங்கை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பேஸிங் ஒன் மீட்டர் இருக்கிறது ஒவ்வொரு
அதுக்கப்புறம் ஸ்பேசிங் இப்போ ஸ்டார்டிங் ஒன் மீட்டர் டூ மீட்டர் ரவுண்ட் அப்பா எல்லாமே கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படி இல்லாமல் இப்போ உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு லைன் வேணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஸ்பேசிங் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பேசிங்கை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு மாற்றிருங்க ஓகே இப்போ அந்த கிட்ட கவனிச்சிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஜியோவில் எல்லாமே வந்திருக்கும் ஸோ அந்த பத்து கிரிட்டில் இன்னும் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டில் டிவைட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ஒய் ஆக்சில் நான் டென்னை பாயிண்ட் ஃபைவாக மாற்றுறேன் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் கிரிட் ரெடி ஆகிருக்கும் ஓகே அகைன் ஒன் மீட்டர்னே சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த ட்ராயிங்கை இங்கே எப்படி வரையலன்னு பார்க்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஆட்டோ கேல லைன் வரைகிற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கிட்லேயும் நீங்கள் மவுஸ் கரெக்டர் கிளிக் பண்ணி அதோடய ஸ்பேன் அடுத்து எங்கே மீட் ஆகணுமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக கிளிக் கிளிக் பண்ணாலே போகுது இல்லை டைமென்ஷன் தர மாதிரி இருக்காது எல்லாமே நீங்கள் மவுஸ்லேயே கிளிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு டாப்பில் வியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஐக்கானையும் அவங்க ஷேர் பண்ணி காமி எல்லோ கலரில் ஷேர் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் பேக் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் டாப் அண்ட் பாட்டம் தென் லாஸ்ட்டாக ஐசோமெட்ரி ஸோ அதை வச்சு அந்த அந்த எல்லோ கலர் ஷேடிங்கை வச்சு நீங்கள் வியூ கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ இந்த பிளானை ட்ராப் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பிளான் டைமென்ஷன் காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இசட் ஆக்சிஸில் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேசிங்கில் மூணு ஸ்பேன் இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்பேசிங்கில் ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்கு இதை இப்போ ட்ராப் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு இசட் ஆக்சிஸில் இன்னும் ரெண்டு கிரிட் தேவைப்படுது ஸோ டென் நம்பர் தான் வச்சுருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக டுவெல் நம்பர் ஓகே இப்போ டுவெல் நம்பர் ஸோ டுவெல் மீட்டருக்கு நம்ம வரையலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிட்டில் என்ன கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஆரிஜினில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆரிஜினிலேருந்து ஃபைவ் மீட்டர் ஒரு கிளிக்கு தென் டென் மீட்டரில் ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் உங்களோட ரைட் சைடில் ஃபோர் மீட்டருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கோஆர்டினேட் பார்த்து ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் எயிட் மீட்டரில் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் லாஸ்ட்டு டுவெல் மீட்டரில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் அகைன் ஃபைவ் மீட்டர் அதேமாதிரி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம பிளானோட அவுட்ல என்ன கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சென்டரில் ஒரு பீம் வரும் அதை கிரியேட் பண்ணணும் அது கிரியேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் எங்கே எங்கே லாஸ்ட்டாக முடிச்சிங்களோ அங்கேருந்தே கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த பீம் அது கண்டினியூ ஆகக்கூடாது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கண்ட்ரோல் விட்டுட்டிங்கன்னா கண்டினியூ ஆகும் கண்ட்ரோலில் விடாமல் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் நியூவாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் விட்டுடலாம் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்லை ஓகே இப்போ ஒரு பீம் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு சம் கேஸ் எஸ்கேப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அகைன் அடுத்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது அது கிரியேட் ஆகாது அந்த மாதிரி எஸ்கேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்னாப் மோட் பீம் இல்லை லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸ்னாப் நோட் பீம் அப்படின்னு அதை செலக்ட் பண்ணி எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ அங்கேருந்து லைன் கிரியேட் ஆகும் இப்போ இன் கேஸ் எஸ்கேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அகைன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா போதும் லைன் கிரியேட் ஆகிரும் இப்போ அடுத்து இந்த கிளாஸ் பீம் வரணும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் மிடில் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் மிடில் பாயிண்ட் உங்களுக்கு நோடு இன்டர்செக்ட் ஆனால் பரவாயில்ல பட் பீம் இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம இந்த பிளான் லேவுட்டாக வரைஞ்சிட்டோம் சென்டரில் பீம் வரல ஸோ அது ஒரே ஸ்பேனாக இருக்குது அழிச்சிட்டேன் சார் இப்போ இதை எப்படி மல்டி ஸ்டோரியாக மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒய் ஆக்சில் ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரிப்பீட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ட்ராப் பண்ணுங்கள் ஸோ மொத்த ஆக்சஸையும் செலக்ட் பண்ணி ஸோ நான் இப்போ கிட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு அந்த லேவ் கிளியராக ஸ்லோ ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கிளிக் பண்ணால் எல்லா மெம்பரும் செலக்ட் ஆயிரும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரிப்பீட் மெத்தட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சிஸ் ஒயில் மாற்றிக்கோங்க என்னால் உங்கள் ஹைட்டில் போகணும் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் தென் ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கு எத்தனை மீட்டர் ஸ்பேசிங் வேணும் ஸோ த்ரீ மீட்டர் நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் வைக்கிறேன் ஃபைவ் ஃப்ளோர் கிரியேட் ஆகும் லிங்க் ஸ்டெப் மறக்காம கொடுத்துருங்க செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ லாஸ்ட் இருக்க பீம் தேவையில்லை டெலிட் பண்ணிடலா